Debo triunfar para el Marbella Team en San Roque, aunque el monotipo Urban Arquímedes se complica el liderato tras el tercer abordaje al respecto del circuito de J80 Land Rover. Eh, 4x4 y Marina en Soto Grande, la Armada afrontará el último asalto del año más comprimido de su trayectoria. Marbella Team se ha impuesto este fin de semana en el circuito de J80 Land Rover RJ 4x4 Marina de Soto Grande. El barco de Pepe King Orbaneja y Juan Luis Páez se incorporaba al circuito en su tercera entrega y lo hizo muy fuerte en el objetivo de renovar el título alcanzado en la anterior edición. El defensor del título se hacía con cuatro de las seis pruebas disputadas, las mismas que contaba el circuito desde su inicio, que dejan el contador con un total de 12 y un liderato que ahora comparten Urban Arquímedes de John Basadone y PF Selintin de Peter Fiestag. Este último era el segundo mejor equipo de esta nueva entrega, ganando el primer día la única prueba que dejó escapar el Marbella Team. Ese día, el sábado, se disputaban hasta cuatro mangas bajo vientos muy cambiantes en dirección y ocho nudos de intensidad media que dejaban un podio eh, que junto a los anteriores completó el centro de fisioterapia Benalmádena de Rafael Díaz. La clasificación se completaba con el barco de Fuel Team Gibraltar de Vince Nichols en el sexto puesto, seguido de Eureka Team Marina de Soto Grande de Tomás Puerta, Caisol Global Gaesa de Cooperativa de Rafael Fortes con Felipe Parejo en la caña, escota de Horacio Cardelli, Nexum Capital de Roberto Santa Cruz y Fico Jiménez Galeote y también el Catiusha de Javier San Millán de Soto Grande y después de este nuevo asalto se complican las cosas para el líder provisional ya que los de Basadone pasan de rentar 8 puntos a sumar los mismos que PF Selintín, equipo que se confirma como un serio aspirante al triunfo final. Mucha emoción, por tanto, de cara a la siguiente cita, que será además la última del año, los días 15 y 16 de diciembre. Si algo queda claro después de estos tres primeros asaltos, es que todos están obligados a seguir trabajando y dependen de sí mismos para conseguir objetivos.